డాక్టర్ గారు నా వయసు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు నాకు లార్జ్ పేటెంట్ డక్టెక్స్ ఎట్రోసిస్ డిఫెక్ట్ ఉంది ఈ వయసులో నేను ఈ సమస్యకు చికిత్స చేయించుకోవచ్చా ఎటువంటి చికిత్స పద్దతులున్నాయో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇదిలో ఈ పేటెంట్ డక్టస్ ఆర్టిరియోసిస్ అన్నది ఏంటంటే హార్ట్ లోపల గుండె పైన అంటే రెండు ప్రధాన ట్యూబ్స్ అంటే పలమనరీ ఆర్టరీ అని అయోటా అనేది అయోటా అనేమో మెయిన్గా లెఫ్ట్ సైడ్ హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ మొత్తం అన్ని శరీర భాగాలకు రక్తం సరఫరా చేసే అయోటా అనదర్ సైడ్ ఏమో పలమనరీ ఆర్టరీ అంటే గుండెకు వచ్చే చెడు రక్తాన్ని ఊపిరితులకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ శుద్ధి చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కు వేరే పలమనరీ వీన్స్ ద్వారా మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఈ అయోటాకు పలమనరీ ఆర్టరీకి అంటే గుండె పై భాగంలో గుండె లోపల కాకుండా గుండె పైన ఉన్న ఈ రెండు రక్తనాల మధ్య ఈ కనెక్షన్ నార్మల్గా అయితే ఈ పేరెంట్ డాక్టర్స్ ఆర్టరీస్ అన్నది బై బర్త్ పుట్టిన వెంటనే అది ఆటోమేటిక్గా మూసుకుపోతుంది పుట్టిన యాక్చువల్గా పుట్టని బేబీస్ కంటే బిఫోర్ డెలివరీ అందరికీ కూడా ఈ పేరెంట్ డాక్టర్స్ ఆర్టరీస్ అనేది నార్మల్గా బాడీలో ఉంటుంది కానీ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మూసుకుపోతుంది అలా కాకుండా అలాగే పర్సిస్టెంట్గా ఉండిపోయి ఆ పేరెంట్ డాక్టర్స్ ఆర్టర్స్ అలాగే ఉండిపోవడం వల్ల ఈ చెడు రక్తం మంచి రక్తం కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఈ పేటెంట్ డాక్టర్స్ ఆర్టర్స్ అది చాలా అర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కా మీకు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నారు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఒకప్పుడు ఈ పేరెంట్ డాక్టర్ సాటర్స్ కేవలం ఆపరేషన్ మాత్రమే మార్గం ఉండింది అంటే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ మాత్రమే ఒక ఆప్షన్ లాగా ఉండింది ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా డివైస్ ద్వారా అంటే కేవలం యాంజోగ్రామ్ లాంటి చికిత్స ద్వారా ముందు చెక్ చేసుకొని ప్రెజర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ప్రెజర్స్ చెక్ చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా టైం గడిచిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్రెజర్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి రైట్ సైడ్లో తక్కువగా ప్రెజర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్లో ఆ ప్రెజర్స్ రైట్ సైడ్లో బాగా పెరిగిపోయి రివర్స్ అయిపోతే అంటే నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే ఎడవైపు నుంచి కుడివైపు కనెక్షన్ ఉన్నంత కాలం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అలా కాకుండా అది రివర్స్ అయిపోయి రైట్ సైడ్లో కూడా ప్రెజర్ అంటే రైట్ సైడ్లో చెడు రక్తం ఉంటుంది అది రివర్స్ అయిపోయి ఎడంవైపు పెరిగిన అటు కనెక్షన్ ఫామ్ అయినప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ కనెక్షన్ ఉంది ప్రెజర్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా రివర్స్ కావడం వల్ల చెడు రక్తం మంచి రక్తంలో కలిసిపోయి అది ఆపరేషన్కు చేయడానికి వీలు కానీ పరిస్థితి ఉండవచ్చు అందువల్ల మీకు మెయిన్గా ఈ ప్రెజర్స్ అవి చెక్ చేసుకొని అలాంటి ప్రెజర్స్ ఏమీ ఎక్కువగా లేవు అనుకున్నప్పుడు పెద్ద సైజు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఈ పేరెంట్ డాక్టర్ సాటర్స్ని కేవలం ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్గా అంటే లోపల డివైస్ చికిత్స ద్వారా క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంది అందుకని ముందు ఆ చికిత్సకు అనుకూలంగా ఉందా లేదో మనం చెక్ చేసుకొని టూ డీ ఎక్కో కార్డు దగ్గర కొద్ది చాలా వరకు మనకు నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది అంటే క్లోజ్ చేయడానికి వీలవుతుందా లేదో ఆ టూ డీ ఎక్కో చేసుకొని అప్పటికి కూడా మనకి ఏమైనా ప్రెజర్స్లో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తాయి ఈ క్యాథడరైజేషన్ అండ్ టెస్ట్ ద్వారా చేసుకొని ఆ ప్రెజర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో చూసుకొని ప్రెజర్స్ నార్మల్గా ఉంటే ఏమాత్రము ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేకుండా కేవలం ఒక రెండు మూడు రోజులు హాస్పిటల్ అడ్మిషన్లో ఉంటే సరిపోతుంది ఇది యాంజోగ్రామ్ లాగా చేసి వెంటనే సెకండ్ డే ఆ థర్డ్ డే డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏమాత్రం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేకుండా దగ్గరలో వెళ్ళి ఈ టూ డీఎక్కో కార్యక్రమం ఒకసారి చేయించుకొని ఆ ప్రెజర్స్ అవి చెక్ చేసుకొని డెఫినెట్గా ఏమాత్రం కోత చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ చిన్న ఆపరేషన్ ద్వారానే దీన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు వెంటనే సంప్రదించితే డెఫినెట్గా కార్డియాలజీని ఇది పూర్తిగా ఈ క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉండాలి